அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்மளுடைய மாடர்ன் சர்வேயின் தமிழ் யூடியூப் சேனலில் விலை வாய்ப்புகள் சம்பந்தமான வீடியோக்களை நம்ம முறையாக அப்லோட் பண்ணிட்டே இருக்கோம் அந்த வரிசையில் நீதிமன்றங்களில் அரசு விலை வாய்ப்புகள் சம்பந்தமாக உள்ள வழக்குகளையும் அந்த வழக்குகள் எந்த ஸ்டேஜில் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் அந்த வழக்கு முடிந்து வழியாகக்கூடிய தீர்ப்புகளையும் நம்ம முறையாக அப்லோட் பண்ணிட்டே இருக்கோம் ஸோ நம்ம வந்து எல்லாருக்கும் எல்லா வழக்குகளும் அந்த அந்த வழக்கினுடைய தீர்ப்புகளும் போய் சேரணும் தான் நம்ம அப்லோட் பண்ணிட்டே இருக்கோம் ஸோ அதையெல்லாம் நம்ம சேனலில் ஃபாலோ பண்ணக்கூடியவங்க அவங்க மூலமாக நிறைய பேர் ஒவ்வொரு அவங்களுக்கு தேவையான வழக்குகளை பற்றி நம்மக்கிட்ட கேட்டு இந்த வழக்கு எப்படி சார் இருக்குது இந்த கேட்டு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு நம்மகிட்ட ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியாக இது பண்ணுறாங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு வழக்கு சம்பந்தமாக அவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய டவுட்டையும் சரி அவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பிடிஎஃப் எதுவாக இருந்தாலும் நமக்கு ஷேர் பண்ணுறாங்க இதை பற்றி நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் கேட்டு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த அவங்க கேட்கும்போது நம்ம அதுக்குண்டான ப்ராப்பரான சோர்ஸ் கிடச்சோடனே நம்ம வந்து அதை வீடியோவை நம்ம அப்லோட் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த வகையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிஆர்ஓ அதாவது பார்த்திங்கன்னா மக்கள் தொடர்பு அலுவலர் பப்ளிக் ரிலேஷன் ஆஃபீஸர் அப்படின்னு ஒரு டிஸ்ட்ரிக்கு ஒரு போஸ்ட் இருக்கும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இவங்க தான் வந்து அந்த மாவட்டத்தில் நடக்கக்கூடிய எல்லா இன்ஃபர்மேஷனையும் வந்து பப்ளிக் வந்து நியூஸ் பேப்பருக்கு இதுக்கெலாம் வந்து அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டரு டிஆர்ஓ ஆர்டிஓ அவங்களாம் என்னென்ன பண்ணுறாங்க அந்த மாவட்டத்தில் என்ன ஸ்கீம்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு எல்லா தகவலையும் சேகரித்து பப்ளிக் தெரிவிக்கக்கூடிய ஒரு ஆஃபீஸராக அந்த பிஆர்ஓ போஸ்ட் இந்த பிஆர்ஓ கீழே ஒரு போஸ்ட் இருக்குது அசிஸ்டன்ட் பிஆர்ஓ போஸ்ட் அதாவது ஏபிஆர்ஓன்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஏபிஆர்ஓ போஸ்ட்டுங்கிறது டெம்பரவரியாக அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணி அப்புறம் போக போக அதை வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு இந்த போஸ்ட்டு இந்த போஸ்ட்டை வந்து அந்த மாதிரி போடக்கூடாது எல்லா போஸ்ட்டுமே வந்து டிஎன்பிஎஸ்சி மூலமாக தான் அப்ளை பண்ணணும் சொல்லி ஒரு ஜியோவை வந்து வெளியிட்டாங்க இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா அந்த அசிஸ்டன்ட் பிஆர்ஓ போஸ்ட்டு வந்து என்ன ஆச்சு அதை கால்ஃபர் பண்ணாங்களா பண்ணலையா அது நீதிமன்றங்களில் உள்ள வழக்கு அந்த வழக்கு இப்போ எந்த மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கிற ஃபுல் ஹிஸ்ட்ரியை பற்றி தான் இப்போ நாம் பார்க்க போகிறோம் இது ஒரு முக்கியமான ஒரு வீடியோ ஸோ எல்லோரும் பாருங்கள் இது உங்களுக்கு தெரியுமா இந்த இது மாதிரி எத்தனை வழக்குகள் எத்தனை விலை வாய்ப்புகள் நீதிமன்றங்களில் இருக்குது தீர்ப்பு வராமல் அப்படின்னு நம்ம ஒவ்வொரு இதாக பார்க்கலாம் அதில் முக்கியமானது இந்த உதவி மக்கள் தொடர்பு அலுவலர் இந்த போஸ்ட்டை வந்து டைரக்டாக நியமனம் பண்ண தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தெருவானியம் கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வருதல் அதுக்கான ஆணை ஆணை வந்து வெளியிட்டாங்க எப்போ அப்படின்னா போன வருஷம் ஆகஸ்ட் மாதம் ஒன்றாம் தேதி ஒன்று எட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் அந்த மாதிரி அரசாணையை நூற்றி ரெண்டு படி தமிழ் வளர்ச்சி மற்றும் செய்தித்துறை மூலமாக வெளியிடுறாங்க என்ன வெளியிடுறாங்க அப்படின்னா இந்த செய்தி மக்கள் தொடர்புத்துறையில் உள்ள உதவி மக்கள் தொடர்பு அலுவலர் பணியிடங்களை தமிழ்நாடு பொது சார்நிலை பணித்தொகுதியின் கீழ் வகைப்படுத்தப்பட்ட பணியிடங்களாகும் இது என்ன போஸ்ட் அப்படின்னா கவர்மெண்ட் கொண்டு வர ஸ்கீமு வந்து என்னென்ன ஸ்கீம்லாம் கொண்டு வராங்க அப்படின்னு மக்களுக்கு போய் சேர்க்கறது அது குறித்து அந்த ஃபோட்டோ இதெல்லாம் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது கவர்மெண்ட்டுடைய என்னென்ன பண்ணுறாங்க சாதனைகள்லாம் வந்து பொதுமக்களுக்கு பயன்படுற வகையில் விலக்கி கூறுதல் அரசு வெளியிடக்கூடிய ஒவ்வொரு செய்திகளையும் பப்ளிக்கு ஒரு போஸ்டர் மூலமாகவோ இல்லை துண்டு பிரசவங்கள் மூலமாகவோ திற மாதிரி பண்ணுறது இந்த முக்கியமான பணிகளை தான் இந்த அசிஸ்டண்ட் பிஆர்ஓ வந்து பார்த்துட்டு வராங்க இந்த அசிஸ்டண்ட் பிஆர்ஓ போஸ்ட்டை வந்து ஃபில்லப் பண்ணுறதுக்கு தற்காலிகமாக தற்காலிக விதிகளில் வந்து திருத்தம் மேற்கொள்ளப்படணும் அப்படி மேற்கொண்டு மூணு தான் பிக்கிறாங்க ஒன்று வந்து டைரக்டு எக்ஸாம் எடுத்து போடுறது ஒன்று இன்னொன்று வந்து டிரான்ஸ்ஃபரில் வர்றது மூணு வந்து ப்ரமோஷனில் வருது இப்போ வந்து என்னென்ன அப்படின்னா இப்போ வந்து உள்ள எல்லா தகுதிகளையும் நிர்ணயம் செய்ய குழு அமைக்கப்பட்டு அக்குழுவினுடைய அறிக்கை மற்றும் டிஎன்பிஎஸ்சி மூலமாக கல்வி தகுதியை வந்து நிர்ணயம் செய்து இந்த ஏபிஆர்ஓ போஸ்ட்டை டைரெக்டாக நியமனம் பண்ணுறதுக்கு தமிழ்நாடு டிஎன்பிஎஸ்சிக்குள்ளே கொண்டு வந்து தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் மூலமாகவே 
இந்த போஸ்ட்டை வந்து அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு அரசு வந்து ஆணையிடுது அதுக்கு என்ன தகுதி வைக்கிது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய அசிஸ்டன்ட் பிஆர்ஓ போஸ்ட்டுக்கு தற்காலிக விதிகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தகுதி என்ன இருந்துச்சு அப்படின்னா மஸ்ட்டு ஹோல்டு ஏ பேச்சுலர் டிகிரி ஆஃப் எனி யூனிவர்சிட்டி ஏதாவது ஒரு டிகிரி முடிச்சுருக்கணும் எனி இதில் ஏதாவது ஒரு காலேஜில் அதுக்கடுத்து பப்ளிக் லேசன் ஃபார் எ பீரியட் நாட் லெஸ் தென் டூ இயர்ஸ் அப்புறம் கம்ப்யூட்டர் டைப் ரைட்டிங் தெரிஞ்சுருக்கணும் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க இது வந்து ஏற்கனவே உள்ள தகுதி இப்போ வந்து தற்போது என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இதை ஏதாவது டிகிரி என்ஸ் இல்லாத மாற்றி பிஏ பிஎஸ்சி டிகிரி இன் ஜர்னலிசம் மாஸ் கம்யூனிகேஷன் பப்ளிக் ரிலேஷன் அட்வர்டைசிங் மல்டிமீடியா விசுவல் கம்யூனிகேஷன் மீடியா சயின்ஸ் ஃப்ரம் யூசிஜி ரெகனைஸ்டு யூனிவர்சிட்டி அல்லது எனி டிகிரி ஃப்ரம் யூசிஜி ரெகனைஸ்டு யூனிவர்சிட்டி வித் போஸ்ட் கிராஜுவேட் டிகிரி டிப்ளமோ இன் ஜெர்னலிசம் மாஸ் கம்யூனிகேஷன் பப்ளிக் ரிலேஷன்ஸ் மல்டிமீடியா அட்வர்டைசிங் மீடியா சயின்ஸ் அல்லது ஃபைவ் இயர்ஸ் இன்டகிரேட்டட் கோர்சஸ் இன் ஜெர்னலிசம் மீடியா சயின்ஸ் இப்போ இது மொத டெம்பரவரியாக ஜாயின் பண்ணுறது எக்ஸாமே இல்லாமல் அந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் பார்த்து போடுற போஸ்ட்டு அப்படி இருக்கும்போது ஏதாவது ஒரு டிகிரி இருந்தால் போதுமானது அப்படின் தான் இருந்துச்சு ஆனால் இப்போ டிஎன்பிஎஸ்சிக்குள்ளே கொண்டு வரும்போது அதுக்குன்னு ஒரு கல்வி தகுதியை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் சொல்லி தான் இந்த மாதிரி பிஏ பிஎஸ்சியில் இதெல்லாம் படிச்சுருக்கணும் அல்லது ஏதாவது ஒரு டிகிரியை முடிச்சுட்டு போஸ்ட் டிப்ளமோவாக இதை படிச்சுருக்கணும் அப்படி இல்லாட்டினா ஃபைவ் டேஸ் கோர்ஸ் படிச்சுக்கணும்னு சொல்லி டிஎன்பிஎஸ்சி வந்து உத்தர டிஎன்பிஎஸ்சியில் ஃபில்லப் பண்ணுறதுக்கான இந்த தகுதியை நிர்ணயம் பண்ணுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஏபிஆர்ஓ போஸ்ட்டை வந்து ஃபில்லப் பண்ணுறதுக்கு டைரக்ட் எக்யூப்மெண்ட் மூலமாகவும் பதவி உயர்வு மூலமாகவும் ஒன் இஸ் டு ஒன்று அப்படிங்கிற ரேசியோவில் ஃபில்லப் பண்ணுறாங்க அதாவது நூறு வேக்கண்ட் இருக்குது அப்படின்னா ஐம்பது வேக்கண்ட் வந்து இந்த மாதிரி டைரக்ட் டிஎன்பிசி மூலமாகவும் ஐம்பது வேக்கண்ட் வந்து பதவி உயர்வு மூலமாகவும் ஃபில்லப் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தெருவாணையம் ஒழுங்கு ஒழுங்குமுறை விதிகள் மற்றும் அது மூலமாக இப்பயணத்திற்கான தற்காலிக விதிகளை வந்து திருத்தம் மேற்கொண்டு தனியாக இந்த போஸ்ட் வந்து கால்ஃபர் பண்ணப்படும்னு போன வருஷம் ஆகஸ்ட் மாதம் எட்டாம் தேதி சாரி போன வருஷம் ஆகஸ்ட் மாதம் ஒன்றாம் தேதி இந்த ஜியோவை வந்து வெளியிடுறாங்க இந்த ஜியோ அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய இந்த ஜியோ ஆனால் அதுக்கு பிறகு இந்த இந்த ஏபிஆர்ஓ போஸ்ட்டு விலையை ரிலீஸ் ஆகவே இல்லை ஏன் ரிலீஸ் ஆகவே இல்லை அப்படின்னா இது இந்த வழக்கு என்ன ஆகுது இந்த வழக்கின் தன்மை எந்த மாதிரி போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு வழக்காகுது இது வந்து டிஎன்பிஎஸ்சியில் போடக்கூடாதுன்னு சொல்லி அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கோர்ட்டில் நீதிமன்றத்தில் போய் வழக்கு தாக்கல் பண்ணுறாங்க என்ன வழக்கு தாக்கல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நீங்கள் யோசித்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இந்த போஸ்ட்டு வந்து பெர்மனண்ட்டு போஸ்ட்டு டேரெக்டாக வந்து பெர்மனண்ட்டாக அப்பாயின் பண்ணுறது இல்லை டெம்பரவரியாக அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணி அப்புறம் தான் வந்து இதை வந்து கன்ஃபார்ம் படிப்படியாக கன்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் எப்படி இதை வந்து பெர்மனண்ட்டு நீங்கள் டேரெக்ட் போஸ்ட்டாக வந்து நீங்கள் நீங்கள் அப்பாயம் பண்ண முடியும் அப்படின்னு கோர்ட்டில் கேஸ் போடுறாங்க அப்படி கோர்ட்டில் கேஸ் போட்டு இந்த வழக்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஸ்டே வாங்கிடுறாங்க எப்போன்னா செப்டம்பர் மாதம் மூணாம் தேதி போன வருஷம் ஆகஸ்ட் மாதம் ஒன்றாம் தேதி ஜியோ வருது செப்டம்பர் மாதம் மூணாம் தேதி இந்த வழக்கு வந்து இது வராங்க அதாவது சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்த மனுவில் தமிழ்நாக அரசின் செய்தி மக்கள் தொடர்பு துறையில் அசிஸ்டன்ட் பிஆர்ஓ போஸ்ட்டுக்காக கடந்த ஆகஸ்ட் ஒன்றாம் தேதி தமிழக அரசு வெளியூ அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது அதில் உதவி மக்கள் தொடர்பு அலுவலர் பணிக்காக டிஎன்பிஎஸ்சி மூலம் தெரிவு செய்யப்பட்டு பணியமர்த்தப்படும் என அந்த அரசாங்கம் குறிப்பிட்டுள்ளது அதான் நீங்கள் பார்த்தீங்க இப்போ அதற்கான தகுதிகள் பட்டப்படிப்பு மற்றும் குறைந்தது இரண்டு வருடங்கள் மக்கள் தொடர்பு அலுவலராக பணியாற்றிருக்க வேண்டும் என்ற தகுதியின் அடிப்படையில் அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது ஆனால் இந்த அசிஸ்டன்ட் பிஆர்ஓ போஸ்ட் பணியானது தற்காலிக பணியாக அமர்த்தப்பட்டு படிப்படியாக தான் இது வந்து பெர்மன் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கும்போது இது போன்ற தற்காலிக பணி நியமனத்தை டிஎன்பிஎஸ்சி மூலம் அப்பாயின் பண்ண முடியாது எனவே அசிஸ்டன்ட் பிஆர்ஓ போஸ்ட் நியமனத்தை உரிய கல்வி தகுதியின் அடிப்படையில் 
டைரக்டாக ரெக்யூமெண்ட் பண்ண ஆகஸ்ட் ஒன்றாம் தேதி தமிழக அரசு வெளியிட்ட அரசாணைக்கு இடைக்கால அடை விதிக்க வேண்டும்னு சொல்லி அந்த அரசாணையை அத்து செய்ய வேண்டும் சொல்லி வழக்காடுறாங்க இந்த வழக்கு வந்து சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் செப்டம்பர் மாதம் நீதிபதி கிருஷ்ணகுமார் அவங்க தலைமையில் விசாரணைக்கு வரும்போது மூத்த வழக்கறிஞர் அந்த வில்சன் ஆஜராகி தற்காலிக பணிக்கென குறிப்பிட்ட பட்டப்படிப்பு அவசியம் இல்லை எனவும் தற்காலிக பணியமனத்தை டிஎன்பிசி மூலம் நியமிக்க முடியாது என்பதால் இந்த அரசாணைக்கு இடைக்கால தடை விதிக்கப்பட வேண்டும் என ஆர்கியூ பண்ணி அந்த வழக்கின் மூலமாக இந்த ஏபிஆர்ஓவுக்கு டிஎன்பிஎஸ்சி மூலம் போஸ்டிங் போடலாம் அப்படின்னு வெளியிட்ட ஆணைக்கு இடைக்கால தடை விதித்து நான்கு வாரங்களுக்கு நீதிபதி வந்து தள்ளிவைக்கிறார் இந்த இடத்துல தள்ளி வைக்கிறார் ஸோ செப்டம்பர் வச்சுக்கணும் செப்டம்பர்னால் அண்ட் ஒரு நாலு வாரம்னா அக்டோபர் ஆனால் அதுக்கு பிறகு இந்த கேஸ் வந்து எந்த மாதிரி இருக்குதுன்னு தெரியலை இது வரைக்கும் இதனுடைய கேஸினுடைய டீட்டெயில் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னு யாருக்குமே இந்த வழக்கு வந்து அப்படி இருக்குது இதை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த அசிஸ்டன்ட் பிஆர்ஓ போஸ்ட் வெளியே வந்துச்சு அப்படின்னா அது எல்லாத்துக்கும் ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் ஏற்கனவே இன்றைக்கி என்ன போட்டுறாங்க அப்படின்னா அவங்க என்ன கோர்ட்டில் ஆர்கியூ பண்ணுறாங்க இது டெம்ப்ரவரி போஸ்ட் தான் சொல்கிறாங்க ஏன் டெம்ப்ரவரி இல்லாமல் டேரெக்டாக பெர்மனண்ட்டாக போட்டு போகிறது ஏன்னா இந்த ஏபி ஏபிஆர் போஸ்ட்டுங்க தேவையான போஸ்ட் தானே இப்போ டிஎன்பிஎஸ்சில் வச்சோம்னா அது எல்லோரும் எக்ஸாம் எழுதி போகிறதுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக இருக்கும் ஆனால் அப்படி இல்லாமல் வந்து டேரெக்ட் நியமனம் பண்ணாங்கன்னா டேரெக்ட் நியமனம் பண்ணக்கூடாதுன்னு நம்ம வந்து லாஸ்ட் டைம் நம்மளுடைய ஹச்ஆர் மினிஸ்டர் திரு பிடி ஆசார் வந்து எல்லா போஸ்ட்டையுமே டிஎம்பிசியில் கொண்டு வரும் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ என்ன பார்த்தா இந்த மாதிரி சென்னை கார்பரேஷனில் உள்ள போஸ்டெல்லாம் வந்து டேரெக்டாக பண்ண போகிறாங்க அண்ணா சிட்டி மூலமாக சொல்கிறாங்க எல்லா போஸ்ட்டுமே டிஎம்பிசிக்குள்ளே வந்தால் தான் அது வந்து நல்லா இருக்கும்னு சொல்லி தான் கொண்டு வந்தாங்க இப்போ பழையபடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய இது சென்னை மாநகராட்சியில் உள்ள ஐயாயிரத்துக்கு மேலே உள்ள போஸ்ட்டை வந்து வந்து டேரெக்டாக வந்து அண்ணா சிட்டி மூலமாக கொஸ்டின் எடுத்து எக்ஸாம் வைக்க போகிறாங்க இது வந்து பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி நம்மளுடைய இது திரு பாமக கட்சியினுடைய தலைவர் அவர் வந்து அறிக்கை விட்டுருக்காரு ராமதாஸ் சார் அறிக்கை விட்டுருக்காங்க அப்படி பண்ணக்கூடாது டிஎம்சி மூலமாக தான் பிள்ளை பண்ணணும்னு ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ இந்த ஏபிஆர் போஸ்ட்டுங்கிறது ஒரு டிஸ்ட்ரிக்கு ஒரு போஸ்ட் இருக்கும் அவங்க சொன்ன மாதிரியே எல்லா போஸ்ட்டையும் கூட டேரெக்டாக வந்து நம்ம போடாமல் ஒன் இஸ் டு ஒன் ரேசியாவில் டிஎன்பிஎஸ்சி மூலமாகவும் பதவி உயர்வு மூலமாகவும் ஃபில்லப் பண்ணலாம் அதுவும் தப்பு கிடையாது ஆனால் அதையும் பண்ணாமல் எல்லா போஸ்ட்டையும் கொண்டு போய் டேரெக்ட் நியமனம் பண்ணக்கூடாது அது அப்படின்னு சொல்லி தான் டிஎம்பிஎஸில் கொண்டு வராங்க டிஎம்பிஎஸில் கொண்டு வரும்போது கல்வி தேர்தலில் நிர்ணயம் பண்ணி வைக்கிறாங்க ஆனால் இந்த போஸ்ட் டெம்ப்ரவரியாக இருந்து பர்மனண்ட் ஆகிறனால இந்த போஸ்ட் டிஎம்பிசி போடக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து அப்போ இந்த போஸ்ட் டெம்ப்ரவரியாக இருந்தாலும் ஒரு 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 டவுட் வருது இந்த போஸ்ட்டை போட்டும்போது பெர்மனண்ட்டாக போட்டோம்னா யாரும் இதில் முடியாதுல ஸோ டெம்ப்ரவரி போஸ்ட்டை தான் டிஎன்பிஎஸ்சி வந்து ஃபில்லப் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த போஸ்ட்டை பெர்மனண்ட் ஆகிட்டோம்னா ஸோ ஒரு டிஸ்ட்ரிக்கு ஒரு போஸ்ட்டுங்கும் போது முப்பத்தெட்டு போஸ்ட் நாற்பது போஸ்ட் வரும் இந்த நாற்பது போஸ்ட்டையும் டைரெக்டாக டிஎன்பிஎஸ்சி மூலம் எடுத்தாங்க அப்படின்னா நல்லாயிருக்கும் ஆனால் இந்த வழக்கை வந்து ஒத்தி வச்சிட்டாங்க செப்டம்பர் மாதம் இந்த வழக்கை வந்து ஒத்தி வைக்கிறாங்க செப்டம்பர் மாதம் இந்த வழக்கை ஒத்தி வச்சு இது வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த வழக்கு என்ன ஸ்டேஜில் இருக்குது அப்படின்னா இது அப்படியே தான் இருக்குது இந்த கேஸை வந்து அடுத்து எந்த விதமான ஸ்டெப்பும் மூவ் பண்ணவே இல்லை இந்த வழக்கினுடைய தன்மை வந்து அப்படியே தான் இருக்குது இது குறித்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேஸோடைய அஃபிடேவிட் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இதுதான் சொல்லுது ஸோ இது வந்து நம்ம வந்து இது இது வந்து எப்போ வந்து இது வந்து திரும்ப வெளியே வரும் அப்படின்னு தெரியலை ஸோ இந்த அசிஸ்டன்ட் பிஆர்ஓ கேஸ் சம்மந்தமாக யாராவது வந்து அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா திரும்ப நீங்கள் அப்பீல் பண்ணுறா இருந்தால் இந்த கேஸை வந்து நீங்கள் திரும்ப இது பண்ணுங்கள் மூவ் பண்ணுங்கள் இந்த கேஸினுடைய தன்மையை உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா நீங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் ஏன்னா வந்து அக் போன வருஷம் செப்டம்பர் மாதம் இதனுடைய வழக்கை வந்து இது பண்ணிட்டாங்க தள்ளி வச்சிட்டாங்க அதுக்கு பிறகு இதனுடைய கேஸ் வந்து எந்த மாதிரி போச்சுன்னு தெரியலை ஸோ நீங்கள் இந்த வீடியோவை பார்க்குற உங்களுக்கு எதாவது தெரிஞ்சுன்னா நீங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் நம்ம அதை இன்ஃபார்ம் பண்ணலாம் ஏன்னா வந்து இந்த கேஸ் எந்த நிலைமையில் இருக்குது அப்படின்னு யாருக்கு தெரியாமல் இருக்குது ஏன்னா இதுக்குன்னு ட்ரை பண்ணுறவங்க ட்
அது போஸ்டிங் போடாமல் அது கேஸ்லேயே இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒன்றும் வழக்கு வந்து வழக்கு வந்து இதாகிட்டு இருக்கணும் வாய்தா வருது ஆர்கியூ பண்ணுறோம் பாசஸ் பாசஸ் போய்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னாலும் பரவாயில்ல அப்படியே நிற்கிது அப்படின்னா நம்ம என்ன இப்போ நம்ம நம்ம எப்படி ஆரை கஷ்டப்படுறோம் ஆரைக்கு ஸோ ஆரையாவது எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த ஏபிஆர்ஓ போஸ்ட்டு எத்தனை பேருக்கு தெரியும்னு தெரியல ஸோ இந்த ஏபிஆர்ஓ போஸ்ட்டை வந்து டைரெக்டாக போஸ்டிங் போடக்கூடாதுன்னு சொல்லி தான் கவர்மெண்ட் வந்து டிஎன்பிசியில் கொண்டு வந்து அதுக்குன்னு இல்லை இந்த இதெல்லாம் படிக்கணும்னு சொல்லி நியமித்து ஆர்டர் போடுறாங்க ஆனால் அதுவும் நமக்கு தேவையில்லைன்னு சொல்லி தான் இப்போ வந்து என்ன பண்ணுறாங்க இது டெம்ப்ரவரி போஸ்ட்டுங்கிற ஒரு காரணத்துக்காக இந்த ஜிஓவுக்கு ஸ்டே வாங்கினாங்க நான் அப்படின்னா கவர்மெண்ட் இந்த போஸ்ட்டை பெர்மனண்ட்டாக போட்டால் எப்படி அவங்க ஸ்டே வாங்குவாங்க தற்காலிக போஸ்ட்டு தான் அவங்க ஸ்டே வாங்குறாங்க அப்படி பெர்மனண்ட்டாக போஸ்ட்டு போட்டாங்க அப்படின்னா இந்த அசிஸ்டன்ட் பப்ளிக் ரிலேஷன் ஆஃபீஸர் போஸ்ட்டு ஒரு ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்டுக்கும் ஒரு ஒரு போஸ்ட் இருக்கும் அப்புறம் அது கூடலாம் அப்படிங்கும்போது இவங்க பழைய மாதிரி ஏதாவது ஒரு டிகிரி அப்படின்னா எல்லோரும் அப்ளை பண்ணுவாங்க அப்படி இல்லாமல் இவங்க சொல்லியிருக்க மாதிரி பிஏ அல்லது பிஎஸ்சியில் மாஸ் கம்யூனிகேஷன் இந்த மாதிரி போட்டாங்க அப்படின்னா அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அதை கொண்டு வரக்கூடிய வேலைகளை வந்து இந்த கவர்மெண்ட் மூவ் பண்ணாங்க அப்படின்னா நல்லா இருக்குங்கிறது தான் நம்மளுடைய இது ஸோ இந்த வழக்கினுடைய தன்மை எப்படி இருக்குது இந்த வழக்கு எப்படி போய்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற டீட்டெயிலில் யாருக்கு தெரிஞ்சாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ செப்டம்பர் மாதம் இதை ஹோல்ட் பண்ணிட்டாங்க ஒரு வருஷத்துக்கு மேலே ஆகிடுச்சு இன்னும் இந்த வழக்கை பற்றி எந்த விதமான அப்டேட்டுமே இல்லாமல் இருக்கிறது தெரியலை அதனால் ப அதனால் தெரிஞ்சவங்க இதை பற்றி ஷேர் பண்ணுங்கள் இல்லை மூப் நீங்கள் விட்டுனா நீ திரும்ப கூட இந்த படி படித்தவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த பிஏ மாஸ் கம்யூனிகேஷன் மல்டி மீடியா அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அவங்க இதை நீங்கள் தேடி நீங்கள் அதை மூவ் பண்ணுங்கள் அதுக்கு அதுக்கு மேலே ஹெல்ப்பு நீங்கள் வந்து நீங்கள் வந்து மூவ் பண்ணுங்கள் இந்த வழக்கு வந்து நல்ல முறையை எடுத்து வந்து வெளி வந்து எல்லோரும் போஸ்டிங் போனால் நல்லது தான் தேங்க்யூ